அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி லெசன் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணப்போ ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் சப்ஜெக்ட்லாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பிகினர்ஸ் குழந்தைங்க அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்து ஒரு அண்ணா மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க எங்களுக்கு இந்த மாதிரி என்னோடய குழந்த செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறா அவளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அண்ட் வந்து ஒரு ஒரு அம்மா வந்து நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருந்தப்போ எனக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் ஒரு டைம் இந்த வீடியோ பாருங்கம்மா உங்களுக்கு புரியலைன்னா விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அவங்க பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க நாங்கள் இனிமேல் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு பேசி பழக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு எங்களோட வீடியோஸ் இன்டர்மீடியட் லெவலில் இருக்கவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைனாலும் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க குழந்தைங்களாக இருக்கட்டும் பிகினர்ஸாக இருக்கட்டும் இங்கிலீஷ் கற்றுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறப்ப எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அப்ரிசியேஷன் என்கரேஜ்மெண்ட் கிடைக்கிறப்போ அதோட சந்தோஷம் வேறு எதுவுமே இருக்காது அதனால் ஒரு ஒரு லெசன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் மாதிரி சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா அப்பா வந்து வேலைக்கு போயிட்டு வராங்க வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அவங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினப்பாங்க அப்படின்னா படிச்சுட்டு இருக்காங்களா இல்லையா குழந்தைங்க வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்களா நம்ம படுற கஷ்டம் குழந்தைங்க படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறனால ஃபஸ்ட் அவங்க படிக்கிறாங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்தோடனே அம்மா கிட்ட கேட்குறாங்க அவன் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இல்லை அவன் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கான் நம்ம பேச்சு வழக்கில் பேசுகிறப்போ அவன் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கான் அந்த மாதிரி கேட்போம் சரியாக தமிழில் சொல்லணும்னா அவன் என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறான் வாட் இஸ் ஹி டூயிங் அப்படின்னு அப்பா கேட்குறாரு ஸோ அம்மாவோட பதில் என்னவா இருக்கும்னா அவன் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கான் இல்லை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் தூங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அம்மா சொல்கிறாங்க அவன் டிவி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான் ஹி இஸ் வாட்சிங் டிவி ஸோ அவன் அவன் உள்ளேருந்து சவுண்டு கொடுக்குறான் நான் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கேனா ஆம் ஐ வாட்சிங் டிவி ஐ ஆம் நாட் வாட்சிங் டிவி ஐ ஆம் ஸ்டடியிங் அப்படின்னு சொல்கிறான் நான் டிவி பார்த்து கொண்டு இருக்கவில்லை நான் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ இந்த மாதிரி தமிழ் சென்டென்ஸை சரியாக பேசி பழகி அதிலிருந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஈஸியாக பேச போகிறோம் அந்த தமிழ் சென்டென்ஸை பார்த்த உடனே இது இந்த டென்ஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு இந்த டென்ஸை எப்படி ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டு பேச போகிறோன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன லெசன் பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நிகழ்கால தொடர்வினை ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னால் நிகழ்காலம்னு படித்தோம் நிகழ்காலத்தில் தொடர்ந்து ஒரு விஷயம் நடந்துட்டுருக்குன்னா அதை ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கான சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டாக ஞாபகம் இருந்தால் தான் இதிலிருந்து நம்ம அடுத்து நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்புறம் கொஷின் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க முடியும் அதனால் இதை சரியாக நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க சப்ஜெக்ட் ஐ வந்துச்சுன்னா ஆம் ப்ளஸ் வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி சப்ஜெக்ட் ஹி ஷி இட் வந்துச்சுன்னா இஸ் ப்ளஸ் வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இதை தவிர மற்ற யார் யாரெல்லாம் வராங்களோ ஆர் மற்ற யார் யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஆர் ப்ளஸ் வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஸோ மற்றது யூ வி தே இதை சரியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் என்னென்ன கொஷின் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் ஐ வந்துச்சுன்னா இந்த நாலு ஸ்ட்ரக்சரையும் பார்த்துடலாம் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படி இருக்கும் ஐ ஆம் வெர்ப் ஐஎன்ஜி அது எது நெகட்டிவ்னா அந்த ஆமோட வெறும் நாட் மட்டும் போட்டால் அதுதான் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் அதனால் நாட் ஐ ஆம் நாட் வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இதுவே கொஷின் ஃபார்மில் நம்ம எப்படி கேட்கலாம் இந்த ஆம் அப்படியே முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டால் ஆம் ஐ வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இதோட நெகட்டிவ் இந்த ஆமோட நாட் போட்டுட்டா முடிஞ்சது இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் ஐ ஆம் ஈட்டிங்னு இருக்கு நான் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன் அல்லது நான் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கின்றேன் இதோட நெகட்டிவ் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் ஐ ஆம் நாட் ஈட்டிங் நான் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை ஸோ தமிழ் வேலையில் படித்தவங்களுக்கு ஒரு வேலை இது புரியலை அப்படின்னா வீடியோட எண்டு வரைக்கும் பாருங்க வீடியோட எண்டில் எப்படி தமிழ் சென்டென்ஸில் இருந்து நம்ம ஈஸியாக கற்று
ஸோ புதுசாக பழகிறவங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சரை எழுதி வச்சுட்டு நம்ம பேசி பழகணும்னா அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பேசிடலாம் ஸோ ஐ சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா இவ்வளோதான் ஸ்ட்ரக்சர் வேற ஏதாவது புது சென்டென்ஸ் பேசணும்னா வெர்பை மட்டும் மாற்றி போட்டுடா சரியாக போச்சு நம்மளுக்கு இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படாது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வேற ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்கள் புதுசாக பேசுறீங்க நான் டிவி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி பேசுகிறோன்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் வெர்பை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து வாட்சிங் வாட்சிங்னு போட்டுட்டோன்னா அவ்வளோதான் நான் டிவி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஐ ஆம் வாட்சிங் டிவி ஐ ஆம் நாட் வாட்சிங் டிவி நான் டிவி பார்த்து கொண்டு இருக்கவில்லை ஸோ இதே மாதிரி தான் எல்லாமே ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இப்போ ஹிஷீட்டில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் யூவி தேல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து சப்ஜெக்ட் ஹி ஷி இட் எது வந்தாலும் இஸ் ப்ளஸ் வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அப்படின்னு பார்த்தோம் இதோட நெகட்டிவ் இஸ் நாட் வரப்போகுது இஸோட நாட் மட்டும் சேர்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு கொஷின் ஃபார்ம் வந்து இஸ் முன்னாடி வரப்போகுது ஹி ஷி இட் சப்ஜெக்ட்ஸ் வரப்போகுது அடுத்து வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இப்போது எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் ஹி இஸ் பிளேயிங் அவன் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறான் அல்லது அவன் விளையாடி கொண்டு இருக்கின்றான் ஹீ இஸ் நாட் பிளேயிங் அவன் விளையாடி கொண்டு இருக்கவில்லை இஸ் ஹி பிளேயிங் அவன் விளையாடி கொண்டு இருக்கின்றானா இஸ் நாட் அல்லது இசென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இசென் ஹி பிளேயிங் அவன் விளையாடி கொண்டு இருக்கவில்லையா இப்போ ஷீ போட்டால் ஷீ இஸ் பிளேயிங் அவள் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறாள் இட் இஸ் பிளேயிங் அது விளையாடி கொண்டு இருக்கின்றது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரப்போகுது நெக்ஸ்ட்டு யூவி தேக்கு வந்து ஆர் வந்து சப்ஜெக்டாக வரப்போகுது நெகட்டிவ் வந்து ஆர் நாட் வரப்போகுது தே ஆர் பிளேயிங் தே ஆர் நாட் பிளேயிங் ஆர் தே பிளேயிங் அவர்கள் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் எல்லா சென்டென்ஸும் வரப்போகுது இப்போ வந்து தமிழ் வழியில் படித்தவங்க ஸ்கூல் சில்ட்ரன்காக தமிழ் சென்டென்ஸ்லேருந்து இந்த டென்ஸை எப்படி ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக அவர்கள் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த சென்டென்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி இது ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி ஈஸியாக எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பேச ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அவர்கள் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சென்டென்ஸ் வருது நம்ம என்ன பார்த்தோம் ப்ரெசென்டென்ஸில் கிரு கின்று இருக்கிறார்கள் இருக்கின்றார்கள் இருக்கின்றோம் அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா அது ப்ரெசென்டென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இது ப்ரெசென்டென்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன கொண்டுன்னு ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இருக்கிறார்கள்னா ப்ரெசென்டென்ஸு நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்து கொண்டுன்னு இங்கே ஒரு வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்போ கொண்டுன்னா அது கண்டினியூஸ் இங்கே பாருங்கள் கொண்டு சிஓஎன் அந்த மாதிரி ஒரு ரைமிங்காக வருதா ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கொண்டு அப்படின்னா கண்டினியூஸ் அப்போ எந்த தமிழ் சென்டென்ஸில் கொண்டு இருக்கிறார்கள் கொண்டு இருக்கிறோம் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் வந்தால் இது கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இருக்கிறார்கள் வந்தோடனே நம்ம ப்ரெசென்ட் டென்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் கொண்டுன்னு வந்தோடனே கண்டினியூஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் அப்போது ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு இது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அடுத்து வெர்போட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் கண்டினியூஸ்ன்னு வந்தாவே வெர்போட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணுங்கிறத எப்படி ஞாபகம் வைக்கணும்னா இங்கே ஐஎன்ஜி இருக்கு கண்டினியூஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் இந்த ஸ்பெல்லிங்கை பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்யு அப்படின்னு இருக்கு இதை நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி தெரியணும்னா ஐஎன் இதை ஜியாக தெரியணும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஐஎன்ஜி வந்துருச்சா அப்போ கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னா வெர்போட ஐஎன்ஜி வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துடணும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறார்கள்ன்றப்போ ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ஞாபகம் வந்துடுது இங்கே வெறும் இருக்கிறார்கள் மட்டும் இல்லை கொண்டு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்போ கொண்டு வந்துச்சுன்னா அது கண்டினியூஸ்னு ஞாபகம் வரணும் அப்போ இது ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஞாபகம் வரணும் கண்டினியூஸ்னா ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வரும் கண்டினியூஸ்னா ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வரும்னு அவங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துருக்கணும் இப்போ ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ் வந்து ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வரும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நேராக நம்ம ஸ்ட்ரக்சருக்கு வரும் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரையும் பார்த்து சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி பேச ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போது அவர்கள் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அவர்கள்னா தே அவர்கள் அப்போ அவர்களுக்கு நான் தே போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும் தே வி யூ சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா வெர்பு ஆர் வரணும் தே ஆர் போட்டுட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும் வெர்போட
வேற ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது தே ஆர் பிளேயிங் அவர்கள் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்றப்போ நம்மளுக்கு இந்த வெர்பை மட்டும் எடுத்துட்டு தே ஆர் ஈட்டிங் வெர்பை மட்டும் மாற்ற போறோம் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒன்னொன்னா ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்க உருவாக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வர்றப்ப வெர்பை மட்டும் மாத்தி போட்டு பேச ஆரம்பிக்க போறோம் இப்ப இதோட நெகட்டிவ் எப்படி வரப்போகுது தே ஆர் நாட் பிளேயிங் அவர்கள் விளையாடி கொண்டு இருக்க வில்லை ஆர் தே பிளேயிங் அவர்கள் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார்களா அதே மாதிரி வேற சப்ஜெக்ட போட்டு நீங்க எழுதிக்கலாம் தே ஆர் பிளேயிங் நாங்கள் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறோம் வி ஆர் நாட் பிளேயிங் நாங்கள் விளையாடி கொண்டு இருக்கவில்லை வி ஆர் ஸ்டடியிங் நாங்கள் படுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பேசி பேசி பழகி குழந்தைங்களுக்கு சொல்றதா இருந்தாலும் சரி புதுசா பேசுறவங்களா இருந்தாலும் சரி ஒரு வாட்டி சென்டென்ஸ ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நம்ம பேச ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த சென்டென்ஸ்ல நம்ம திரும்பி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடாது வெறுப்பை மட்டும் மாத்தி நம்ம பேச ஆரம்பிச்சுட்டா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியா பழகிரும் வீடியோ பார்த்துட்டு புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க தேங்க்ய